Bonjour, je m'appelle Manon Apiti-Brunet, je suis en équipe de France de Sabre. Je prépare les Jeux Olympiques 2024 au Grand Palais à Paris. Je suis au Club d'Orléans, euh, dans l'Académie Christian Bauer, et je prépare ces Jeux Olympiques avec mon mari, Volade Apiti, qui est aussi au Club d'Orléans. L'escrime, en tout cas le sable, c'est un sport vraiment de, de duel, de combat. Ça joue sur 14 pistes. On a nos sables pour, euh, pour se frapper. <rire> non, je rigole, c'est quand même un, un sport très technique. Il y a beaucoup de stratégies. Dans notre sport, ce qui est vraiment génial, c'est un côté individuel et par équipe. Et donc, grâce à ça, on peut vivre vraiment toutes les émotions que chaque athlète peut ressentir. Donc, euh, venez voir ce sport. On crie beaucoup, mais c'est vraiment fun. Ça donne de l'ambiance. Moi, j'ai commencé ce sport tout simplement parce que j'ai une copine qui m'a proposé. Je venais d'une famille très sportive. Quand j'ai découvert l'escrime, euh, finalement, j'ai mis la tenue. J'avais un peu l'impression d'être déguisée. Et euh, le côté masque, protection et sabre super héroïne. Donc, j'avais un peu tout, tout plein de choses qui, qui me parlaient beaucoup. Et euh, on peut tellement découvrir tout le temps de nouvelles techniques que, que ça s'arrête jamais. Donc, euh, on s'amuse tout le temps. Les Jeux Olympiques de Paris 2024, on en parle depuis très longtemps. On en parlait même avant les Jeux Olympiques de Tokyo, vu qu'il y a eu une petite année de, de retard. Et, euh, et en fait, c'est une chance énorme de se dire qu'on peut avoir un public euh, à la maison. Euh, on ne connaît pas trop ça, nous les escrimeurs. Euh, on connaît juste finalement aux Zénith d'Orléans, grâce à la Coupe du Monde d'Orléans. Mais j'ai hâte de découvrir ce que ça fait d'avoir des Jeux à la maison, d'avoir un public derrière soi et, euh, et j'ai hâte d'avoir le frisson. Je vous donne rendez-vous au Camp Palais du 27 juillet au 4 août pour venir voir de l'escrime, du sable, de l'épée et du fleuret. On va ramener plein de médailles, en tout cas je croise les doigts. On a besoin de vous pour nous supporter.